Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSE 10th Regular and Holiday Badges. Hello everyone, Oxford Academy is a biology class. We are going to study in the 10th class in biology. We are going to study the genetics of the future. That is why we are going to study the genetics. ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഫോക്കസ് പോയിന്റുകളിൽ പെടുന്ന പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളെ ബയോളജിയിലെ ആറ് പാഠഭാഗങ്ങളുടെയും മുഴുവനായുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലെ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജി എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സാം അടുത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനി നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നേരത്തെ സാർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ഞാൻ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകാം അതായത് ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നാം പഠിച്ചത് അതിലൊരുപാട് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും കുറിച്ചെല്ലാമാണ് പഠിച്ചത് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കുറേ ഉപയോഗങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ടോക്കാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അതായത് പ്രമേഹം അഥവാ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചാണ് എന്നാണ് ആ ടീച്ചർ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ടാണ് ഇവരും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻക്രിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് നോർമലായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻസുലിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പാൻക്രിയാസ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കുറവുണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന രോഗാവസ്ഥ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകാതെ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് ഈ ഹോർമോണിനെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിട്ടും മരുന്നുകളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കെമിക്കൽ ലാബുകളിലോ അല്ല ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ സെൽസ് അഥവാ കോശങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ബാക്ടീരിയ സെൽസ് അഥവാ കോശത്തിൽ ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ചിത്രീകരണം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നോക്കൂ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യകോശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഡി എൻ എ നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ബാക്ടീരിയ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കോശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഡി എൻ എയും നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലെടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കട്ടിങ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ അതായത് മനുഷ്യനിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീനിൻ്റെ ഭാഗത്തെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് സർക്കുലർ ഡി എൻ എ ഓഫ് ദി ബാക്ടീരിയം അതായത് പ്ലാസ്മിഡ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡി എൻ എ ഭാഗമായ പ്ലാസ്മിഡിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതായത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്മിഡ് അതായത് പ്ലാസ്മിഡിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ചിത്രം നോക്കൂ ജോയിനിങ് ഇൻസുലിൻ ജീൻ വിത്ത് പ്ലാസ്മിഡ് അതായത് മനുഷ്യനിലെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനിനെ ബാക്ടീരിയയുടെ
വളർച്ചാ മാധ്യമത്തിൽ പെരുകിയ ബാക്ടീരിയകൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീനിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെയെല്ലാം കൾച്ചറൽ മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരാൻ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെരുകിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ബാക്ടീരിയകളുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ആക്റ്റീവ് ഇൻസുലിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് അതായത് ഈ ഇനാക്റ്റീവ് ഇൻസുലിനിൽ നിന്നും അതായത് പ്രവർത്തന സജ്ജമല്ലാത്ത ഇൻസുലിനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇൻസുലിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിനെ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു സെക്ഷനാണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക Today, we can produce things essential for humans by bringing about changes in genetic material of organism. That is, in a life, we can produce a lot of things in a life. We can produce a lot of things in a life. We can produce a lot of things in a life. We can produce a lot of things in a life. We can produce a lot of things in a life. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നാൽ എന്താണ് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് നോക്കൂ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദ ടെക്നോളജി ഓഫ് കൺട്രോളിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ബൈ ബ്രിങ്ങിങ് അബൌട്ട് ഡിസൈറബിൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു ജീവികളുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി അതായത് അഭിലഷണീയമായ തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെയാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുക ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് ജീൻ ക്യാൻ ബി കട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് അതായത് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയുമെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഈ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടിത്തറ എന്നാൽ അതായത് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും കഴിയുന്നുമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ആരാണ് ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എൻസൈൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ആൻഡ് ജോയിൻ ജീൻസ് അതായത് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും എൻസൈമുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ എൻസൈം റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കട്ട് ജീൻ അതായത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ജീനുകളെ കട്ട് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദീസ് എൻസൈംസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജെനറ്റിക് സിസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻസൈമിനെ ജനിതക കത്രിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു The enzyme ligase is used for joining. This enzyme is called genetic glue. That is, ligase and the enzyme are used to cut the genes and cut the genes. This enzyme is also known as the name of the genes. This topic is the focus point of the genetic glue. This is the topic of the focus point of the topic of the genetic glue and genetic cysts. That is, the genes of the genes and the genes of the genes of the genes of the genes. ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് സിസർ എന്നാൽ ജീനുകളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ആ എൻസൈമിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ജനറ്റിക് ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ജനിതക പശ എന്നാൽ എൻസൈമുകളെ ഒട്ടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള എൻസൈമാണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ലിഗൈസ് എന്നാൽ ഇതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹകരെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് കൃത്രിമമായി ഇൻസുലിൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീനിനെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളെയാണ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാഹകർ എന്ന് വിളിക്കുക എന്താണ് വെക്ടർ എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം എ ജീൻ ഫ്രം വൺ സെൽ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ സെൽ ബൈ യൂസിങ് സ്യൂട്ടബിൾ വെക്ടർ അതായത് ഒരു കോശത്തിലെ ജീനിനെ മറ്റൊരു കോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അനുയോജ്യമായ വാഹകർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറുകളാണ് വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ലിഗേറ്റഡ് ജീൻസ് എൻഡർ ടാജിറ്റ് സെൽ അതായത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ജീനുകളുള്ള വാഹകർ ലക്ഷ്യകോശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പ്ലാസ്മിറ്റ്സ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ആർ ജനറലി യൂസ്ഡ് ആസ് വെക്ടർ അതായത് സാധാരണയായി ബാക്ടീരിയയിലെ പ്ലാസ്മിഡുകളെയാണ് വാഹകരായി അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
In this way, the new gene become a part of the genetic constitutions of target cell. That is, the new genes in the Lekshya Koshathile Genitaka Gadanayada Bhaga Magunno. That is, the new topical in the new genes in the Katrika and the genetic glow in the Genitaka Pasha and the vector in the Vahagar and the Vekkila Udhahar Nangalumana. It rain topic and urban the Mayam examina Varana dana, and the alum padichonda poga. If a kuda the Uripada Bangali Pada Bagatele Vindum Varananda, Ningla examina for Varana focus point, Matra Anipanamaladkanada, Mudavan I am la videos, a pinned the Mada channel than a post chain the idicum. In DNA fingerprinting and the E or topic goody matrame, E Pada Bagatel Ningalka focus point il bakiolo, other goody namaki video il than old padata. What is the DNA fingerprinting? The technology of testing the arrangement of nucleotide is DNA profiling. That is, the DNA profiling is the DNA profiling. Just like the difference in the fingerprint of each person, the arrangement of nucleotide in each person also different. That is why we have to do this. We have to do this. This discovery becomes the basis of DNA testing. Hence, this technology is also called DNA fingerprinting. That is why we have DNA fingerprinting. That is why we have DNA fingerprinting. That is why we have DNA fingerprinting. This is why we have DNA fingerprinting. This is why we have to do this. This is why we have to do this. That is why we have to do this. We have to do this. We have to do this. DNA profiling. This DNA profiling is the same as the fingerprint. The fingerprint is the same as the fingerprint. The fingerprint is the same as the nucleotide. That is the same as the technology. DNA fingerprinting is the same as the technology. This DNA profiling is the same as the DNA fingerprinting. This DNA fingerprinting is the same as the DNA testing. DNA testing is the same as the DNA test. The arrangement of nucleotides among close relatives has many similarities. That is, nucleotides are similar to the nucleotides in the nucleotides. Hence, DNA fingerprinting is helpful to find out hereditary characters to identify real parents in case of parental dispute and also Identify person found after a long period of missing due to natural calamities or wars. In the same way, the people who are in the same way, the people who are in the same way, the people who are in the same the people who are in the same way, the people who are in the same way, the people who are in the same way, the of the skin, hair, nail, blood and other body fluids Obtained from the place of murder, robbery is compared with the DNA of suspected person. That is, we have to do this. 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 If you like the video, please like the video, like the video, share the video, and share the video. If you like the video, please like the video, subscribe to the channel, and click on the bell icon. Thank you. Oxford Academy 
ശരാശരിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ പോലും മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന അധ്യാപന രീതി സൗജന്യ നൈറ്റ് ക്ലാസുകൾ മാത്സ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് പഠന ക്യാമ്പുകൾ ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി